Hallo. Holy shit, sind hier viele Leute. Warum passen hier so viele Leute rein? Ich find's gut. Äh, äh, kleine Frage nach hinten. Bin ich zu hören? Ich krieg Daumen. Oh, ich, aus der letzten Ecke kommt noch ein Nick hin. Das ist schön. Das ist schön. Äh, zwei Orga-Sachen noch. Erstens, wir machen zwei Pausen. Es ist elendig heiß. Ihr könnt euch dann alles zu trinken holen. Ihr könnt auch zwischendurch gehen. Aber wenn es dann irgendwie der, der Espresso, der Cappuccino sein soll, der extra laut sein soll, oder ihr eine rauchen müsst oder irgendwas, wie gesagt, zwei Pausen. Von daher, ähm, ja. Das zweite ist, ähm, weil das Ganze eine Live-Aufnahme ist und wir sprechen zwar in diesen Mikros hier, aber ein bisschen ist der Raum natürlich auch zu hören und es ist ja schön so. Ein bisschen lauter noch, können wir tun. So, besser. Besser, ich sehe ein Nicken. Genau, deswegen sage ich bewusst, wenn ihr hier irgendwelche Dinge reinbrüllt, dann sind die vielleicht zu hören. Das wollt ihr vielleicht auch, das ist eine gute Idee. Aber sozusagen seid euch das bewusst, das ist eine Aufnahme. Wir wollen die auch, wenn die nicht komplett kaputt geht, online stellen. Von daher, ihr könnt Teil einer Podcast-Aufnahme sein. Uh, ah. Genau. Und äh, noch eine andere Sache, die ich unbedingt probieren will, ist nämlich äh, so ein bisschen Applausometer. Wir haben nämlich später folgendes. Ihr habt auf euren, ähm, ja, auf euren Tischen, beziehungsweise auf euren Sitzgelegenheiten, da liegen ein paar Stifte und da liegen vor allem so Zettel mit Fragen an Ach. Und äh, ich sag mal, bis zur zweiten Unterbrechung habt ihr Zeit, die auszufüllen. Dann legt ihr die spätestens eben in der zweiten Unterbrechung hiermit vor. Dann machen wir nämlich eine lustige Frage bzw. Promptbeantwortung von euch. Und das kann alles sein von Fragen, warum ist das mit der Marine nochmal so und so erklärt, ähm, bis über ein, wie macht ihr das eigentlich bei der Aufnahme hin zu ein, äh, Jürgen, so schaut übrigens meine Tinder-Bio auf, pimp mir die mal, weil du kannst ja gut schreiben. Hast du da Tipps für mich? Von daher. Und äh, die besten Fragen kriegen natürlich einen, äh, einen, einen wunderbaren kleinen Preis. Wir haben nämlich hier diese wunderschönen, formschönen Ach-Magnete für den Kühlschrank. Davon äh, gibt es auch nicht unendlich viele. Von daher, äh, die gibt es dann für die schönsten Fragen des Abends. Von daher äh, werden wir uns die dann äh, zu Gemüte führen. Genau. Aber, wie gesagt, ich bräuchte einmal einen so einen Applausometer und zwar mal wir fangen mal an mit so einem, mit so einem mittleren Applaus. Drei, zwei, eins, jetzt. Okay, also das ist so ein, es ist wirklich 36 Grad draußen und man hat zufällig sich den heißesten Tag des Jahres ausgesucht, um eine Podcastaufnahme in, innen zu machen. Wer ist so blöd, meine Güte? Dann probieren wir mal ein, stellt euch mal vor, es wären eher so, ich sag mal 25 Grad und ihr sagt, es ist jetzt echt der perfekte Tag und jetzt könnt ihr auch hören und wie klingt das in 3, 2, 1, jetzt? Okay. Okay, jetzt haben wir so die Mitte gepegelt und jetzt ganz oben. Wie klingt es, wenn jetzt der Jürgen mit auf die Bühne kommt? 3, 2, 1, jetzt! Ah, da kommt es schon. Hallo. Hi Jürgen. Du bist ein krasser Applausabgreifer, aber ja, ne? ich liebe es. Einer muss es machen. Einer muss, Einer es, machen. muss es machen. Ich stand jetzt ganz dumm hier, so ja. dass mich jeder gesehen hat, aber ja. ich zu weit von meinem Bier weg war. Das ja. war irgendwie, das können wir das nächste Mal schon optimieren. Das stimmt, und ich stand oben auf der Treppe. Kali, schreibst du das mit auf die Feedbackkarte, bitte? <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt fehlt uns noch, ähm, ne? Äh, ja, ne? Ja, ne? Äh, Kali hat ein bisschen geschummelt noch bei der Anmoderation, weil eine Sache stimmt leider nicht ganz. Wir sind nicht ganz, äh, nicht ganz vollständig leider heute. Und ich hätte gern gleich ein ganz lautes Ohr auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Oh. Weil der Dominik tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht kann. Den hat es leider erwischt. Aber wie wäre es, wenn ihr, wenn ihr das ja. Dominik einfach selber sagt? Ja, wir rufen den jetzt an. Wir rufen den jetzt an. Ja, sehr guter Plan. Kannst du noch ein bisschen quatschen, ja, bis ich mich hier in den Vor Kabeln... Allem, das Schöne ist jetzt, das wirkt es jetzt so ein bisschen, wie ist das ein Einspieler, aber nee, wir haben einfach vorhin überlegt, nee, wir rufen den jetzt einfach an. Ich hoffe, seine, seine Mutter oder sowas geht dran. Das wäre so schön. Oder sein Vater, das war einfach die schönste haben, Folge. Haben wir die Nummer noch vom Festnetz? Ich habe sie nicht zur Hand, leider. Wir könnten ja nach irgendwas mit dem Skispringer wieder flaggen. Das war super. So, schauen wir mal. Ich glaube, das sollte man hören, oder? Dominik Schmidt? Ja. 3, 2, 1! Oh. Oh. <lacht> oh. Dominik, hier sind sehr viele Leute, es ist sehr, sehr ja. traurig, dass du äh, nur am Telefon mhm. zu hören bist gerade. Das ist mein 
einziger Mensch, der auch sehr traurig ist, dass er die ganz vielen Leute nicht sehen kann. Aber ähm, ihr wisst ja, life's a bitch and then you keep on living. Aber ja. ich habe dafür gesorgt, dass ich einen ganz fantastischen Ersatz habe. Und ähm, ich glaube, der verdient einen extra Applaus. Grad. Das so. wissen die Leute jetzt ja, ja noch gar nee. nicht. Ach so, nee, nee. aber ihr könnt schon mal applaudieren, nee. weil der ja. wird nämlich total super, der ja. Das ist fantastisch, weil wir haben nämlich beschlossen, du darfst den anmoderieren ja. und jetzt hast du es einfach gemacht, weil wir vergessen haben, dir das zu sagen. Ja. Aber ähm, sehr gut, sehr gut. Ja, ihr seht schon, wir faken nichts mit irgendwelchen ja. Aufnahmen, nee. wir sind wirklich so verpeilt. Ja. Also Dominik, dann moderier doch mal ja. bitte deinen Ersatz an. Ja, und nenn seinen Namen. Das wäre nicht. Oder ihren. Also, ähm, wir haben uns überlegt, in aller Bescheidenheit, aber in Deutschland brauchen wir eigentlich jemanden, wie uns nicht mehr suchen, weil... Wir sind top of the crop, also haben wir geguckt, wo auf der Welt könnten wir sonst noch jemanden finden, der auch nur annähernd das Niveau dieses Podcasts halten kann. Und was soll ich sagen, wir sind bis ins Ferne Südafrika, eigentlich wohnt er in Ölfeld, aber wir wollen jetzt die Realität ein bisschen <lacht> verschweigen. The one and only Mr. Sean Barons. Wer sich fragt, wer ist Sean? Sean kennt man vielleicht für ein sehr spezielles Geräusch, das Dominik und Jürgen lieben wie kein anderes. Ah. Und das Schöne ist natürlich wieder alle, die das jetzt zu Hause hören, denken, das war jetzt ein Einspieler, aber es ist einfach hier Sean live. Sean kennt man von The German Experience, wo wir auch schon zu Gast waren. Genau. Und äh, ich sag mal so, du ersetzt heute nicht Dominik, weil Dominik ist nicht ersetzbar. Das stimmt auch, ja. Da jetzt nur, weil der Dominik ja. noch am Ja, ja genau. das stimmt. Ja, also bei dem Aufhängen ist hier komplett anders. Ja. Ja. Aber es ist schön, dass du da bist und diesen Platz hier auch. Uh. John, vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Genau. Dominik, ich habe jetzt ganz schlechte Nachrichten für ja. dich. Ähm, um das Intro einzuspielen, muss ich dich leider äh, aus der Leitung schmeißen. <lacht> das ist gar kein Problem. Ich ja. wünsche euch allen einen ganz fantastischen Abend. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich irgendwie ein Kuppenbild oder sowas kriegen würde. Uh, ja, und ja, hat nicht sein sollen, aber wir hören uns demnächst wieder. Und, Warte, dann mach, dann mach ich jetzt in... Echt mal sehen will, das Klima gerade Moment, auf, solange du noch dran bist, machen wir das gerade. Diesen Moment ein Gruppenfoto. Oh, ach so, äh, die Drei, die zwei, eins. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Und nochmals, yeah. Ich schick's dir sofort. Sehr gut. Alles klar. Dominik, Danke. gute Besserung. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh. Was haben wir überhaupt heute? Äh, wir haben... Ja, was? Do, äh, Philipp. Was? Lauter? Noch lauter? Ein noch lauter. Holy moly. <lacht> okay. Ich hoffe, wir kriegen keine Rückkopplung. Sonst drehe ich hier auf. Alles gut. Für... <lacht> ich setze mich auch gleich, ja, äh, wenn ich das ja. Telefon weglegen kann. Aber vorher habe ich noch eine Aufgabe. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Manche Sachen werden nie alt, es ist schön. Im Übrigen einen Mini-Applaus, bitte ganz zwischendurch, für den Kombinisten, der heute auch hier ist, der Philipp. Philipp! Wer schon immer mal Jürgen live hören wollte, kann sich nach mit ihm mal kurz schließen. Das machst du dann in der Pause nochmal, oder? Ja, ja, ja. ja. sehr gut. Äh, ja, äh, aber nur ähm, Schneider und Sprecher und nicht Komponist. Nur Schneider und Sprecher, nicht Komponist. Okay, gehen wir weiter. Ja, sehr gut. Ähm, genau, was machen wir heute Abend, Jürgen? Wir machen eine kleine, ein, ein kleines L Ach, also Live-Ach. Oh, es hört, nicht, es hört nie mehr auf. Es nee, hört nie nee, mehr auf. Nee, 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 das darf nie wieder aufhören. Ähm, mit anderen Worten, jeder kriegt so ein kleines Segment. Und äh, ich fange an, dann darf Sean, dann darfst du. Und dann kommen die wunderbaren Fragen unseres fantastischen Publikums. Also ihr braucht von mich ein Segment. Ja, ja, ah. ja, ja. ja. Okay. Ja. Kannst du auch einfach 30 Minuten chirpen. Ich glaube, ja. das ist auch okay. Also ich, nice. ich würde das feiern. Ja, ja. Ja. Also ich, ich, ich fange einfach mal damit an. Äh, Jürgen, was wolltest du eigentlich werden, als du Kind warst? 
Oder Jugendliche oder Kind. Hattest du so Berufswünsche? Ich habe, nee. Und ich habe lange Jahre, habe ich immer erzählt, dass ich total neidisch bin auf die Leute, die in ihrer Schulzeit schon wissen, was sie später mal werden wollen. Ja, das habe ich jahrzehntelang, habe ich ja. das allen erzählt, immer, die schon früher, keine Ahnung, Arzt werden wollten ja. oder Feuerwehrmann oder irgendwas. habe ich gesagt, ich bin total neidisch, wenn man das in der ja. Schule schon weiß. Und dann ist mir meine Abi-Zeitung in die Hände gefallen und da stand drin, äh, Jürgen würde gerne Werbetexter werden. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> hey, irgendwie bin ich genau das geworden, ja. was ich in der mhm. Schule werden wollte. Ja. Schauen, wie ist das bei dir? Bei mir ist es unterschiedlich geworden. Er ist Polizist und dann Feuerwehrmann und dann langsam Schreiber und Radio-DJ. Und ich war sehr unentscheidend. Ah, und, ja. Ja. Ja, ich, wollte, ich wollte Koch werden und dann Radiomoderator. Ah. Und <lacht> Jürgen guckst du, Ja, ich habe jetzt Angst, dass du das ja. irgendwie zusammenbringst und wir jetzt ja. irgendwas verkochen. Ja, 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 ja. ja, da geht es jetzt auch immer an. <lacht> Nee, gar nicht. Ich habe äh, noch diese, ich hab noch diese Riesenportion Bratwürsten. Ja, wenn ich äh, dich ja. in der Küche mir oh, vorstelle, ja. dann kommt immer so eine Riesenportion Bratwürste mit Kraut raus. Ja, aber äh, guck mal, was was passiert, wenn in Erlangen nicht eine Riesenportion Bratwürste auf den Tisch ist? Dann kommt die Beschwerde Burger mit oder Burger oder Bratwurst. Da muss ich jetzt auch äh, mal mich ganz äh, das ja. muss ich oh, ja. dem Dominik oh, ja. zuliebe jetzt tun. Mhm. <lacht> äh, vielen Dank hier übrigens für die großartige Versorgung, ja. denn hier ja. gibt es äh, zwar nicht Burger und Pommes, aber wir dürfen, wir dürfen Dominik, äh, du musst jetzt stark sein, wir dürfen hier essen und trinken, was wir gerne möchten. <lacht> ich, aber ich will gar nichts, alles gut. Jetzt will ich gar nicht mehr. <lacht> jetzt ist auch lang. Ja, jetzt ist fad. Nee, es soll gehen um eine Liste von bemerkenswerten Songs, die also so Charakteristika UK und US Charts nach Befragung von DJs, Moderatoren und so Leuten aus der Musikindustrie zusammengetragen worden sind. Uh -huh. Und zwar vom Nervigkeitsfaktor her uh -huh, oder uh -huh. Besonderheitsfaktor her. Okay? Also wir hören die auch nicht an. Keine Angst. Ich habe eine Spotify-Playlist, die heißt uh, Worst Music of All Time. Ja, ja, wir sind nicht weit weg von. Wir okay. sind nicht weit weg. Aber erfolgreich dabei. Ähm, ein bisschen raus äh, fällt eine Platte mit dem wunderbaren Titel Sing Along with Mao. Von Mao Das ist äh, 1967 kam das als Schallplatte raus und ähm, hat sich eine Million Mal verkauft in China. Oder du, weltweit. Das, ja, das ja. mussten die kaufen. Ja, ja. Ähm, also Zeitungsberichten damals gab es weniger als eine Million Schallplattenspiele in China. Also, <lacht> ähm, und das war so, also es war irgendwie Musik und da waren aber Aussprüche von ihm drauf und auf der Rückseite war so eine ja, so Politdiskussion. Chinesischen Battle Rap kann ich mir das ja. gut, kann oh, ich ja. mir das gut vorstellen. Das ist super Idee. Gibt es ja. nicht auch irgendwie so ein äh, History Rap Battle? Ja, mit, mit äh, Rap Battles of ja. History. Genau, sehr gute Idee. Genau, aber sogar sagen, das fällt noch raus, ne? Das fällt raus. Das fällt sogar noch raus, weil nicht US, ja, ja, aber nicht US und nicht UK Charts. Das ist so das, das Filterkriterium gerade. Okay. Ach so. Okay. Ähm, aber ein Song, den ihr bestimmt kennt, und zwar Dominique. Das, äh, <lacht> ja, kenne ich. Ja. Ist, ist es ist im Soundtrack von American Horror Story. Was? Oh, welche Staffel? Die Staffel in dem, ähm, in dem, in der Klapsmühle. Da ist, da ist mhm. das die eine, die eine Betreuerin die ganze ja. Zeit. Und seitdem mhm. habe ich das äh, ganz stark mhm. im Ohr. Und, also die Interpretin heißt ja The Singing Nun. Und es ist 63, so ein, also das ist wirklich ein, ich will ihn nicht anstimmen, das ist echt ein Ohrwurm. Ähm, Aber du, stimm, stimm doch mal. Nein, nein, nein. Ja, nee, genau. nee, stimm nee. doch mal. Na. Und jetzt Philipp mit The Singing Nun. Ja, ja, Moment, weil der Song steht gar nicht unter so einem guten Stern. Der ist zwar irgendwie auf Platz 1 US-Charts gelandet ähm, und die gute Frau hat dann auch ein komplettes Album aufgenommen, die sich mehr als Millionen Mal verkauft hat. Ähm, und dann wurde aus dieser Schwester Luc Gabriel, ich glaube äh, Belgierin war die, wurde dann wieder na ja, Janine Deckers oder Deckers, wie auch immer man es ausspricht. Weil Sag die mir jetzt nicht, hat, dass das gar keine richtige Nonne war. Also doch, doch, tatsächlich. Doch, Aber die ist, dann, die ist dann halt ausgestiegen, weil sie gesagt hat, so ein, okay. Ähm, jetzt bin ich reich. Jetzt ja. Kann mich die <lacht> mal, jetzt kann mich die Kirche mal im Arsch legen. Ja, das ging dann aber nicht so gut aus. Dann hat sie einen Plattenvertrag mit Philips abgeschlossen. und Mit Philipp? Mit Philips. Mit dem? Ja, vielleicht mit beiden. Nee, äh, weil ein paar Jahre später war es einfach tot. Also oh. Selbsttötung. Also weiß nicht, ob da jetzt eine Moral dahinter ist oder so. oder. Aber ging nicht gut aus. Sean, du bist doch Musiker. <lacht> ja, das ist, manche Sache kann ich nicht erklären. Ich habe gehofft, dass mir bis jetzt eine Frage einfällt danach. Ja. Aber ich bin jetzt keine <lacht> eingefallen. <lacht> ja. ähm, machen wir direkt weiter. Etwas, was man vielleicht aus den Simpsons kennt. Und zwar der Song My Dingeling. Mm. My Dingeling. Ja, von Chuck Berry. Im Deutschen mit, äh, mit der Übersetzung von Mein Dingeling, ich habe da ein Dingeling. Ist Chuck Berry, ist das die, ja. die Episode, wo sie die Schlangen wo sie die Schlange Nee, das fangen? ist Barry White. Das ist Barry White, stimmt. Ja. <lacht> genau. nee, nee, äh, das, ist, äh, das ist so ein, also der Zusammenhang ist, dass so ein, äh, wie sagt man, so ein Schultalentwettbewerb ist und ein Junge auf die Bühne geht und singt es und dann wird er sehr schnell vom Rektor von der Bühne genommen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Es gibt keinen guten deutschen Simpsons-Podcast. 
Oder kennst du einen? Wirklich? Ja. Also vielleicht gibt es einen, nee. aber ich habe ihn nicht gefunden. Gibt es gute Englische? Das weiß ich nicht, soweit war ich nee. tatsächlich nicht in meiner Recherche. Ich habe mich so gefreut, dass Ach, es keinen gibt. Und gedacht, ich fange sofort, ich fang also, sofort an. So eine Nische. <lacht> Nein, aber das, es müsste es doch geben. Es müsste doch einen guten Deutschen sein. Es gibt einen von... Ähm, von oh, so viel Staffel 10 wäre ich sehr dabei. Ist wie ja. Essen. Mm. ja, es gibt einen von, von äh, dem Nachtsheim, also dem, dem Sohn von dem ja, Beisatz ja, ja. aus ja. Radio Nukular. Das äh, ist Rockstar. Aber so, ja. Rockstar, das ist so ein wenig so, hm, die reden über sehr viel Star Wars und ja. dann noch ein bisschen über Simpsons. Okay. Mhm. Und dann gibt es noch einen, der war aber irgendwie auch so, das war so ein, ein Folgen nacherzählt. Das war ja. irgendwie nett. Das hat mich nicht gepackt. Ja. Okay. Ich finde es eine Lücke, das sollten wir mal okay. vielleicht nächste Woche dann. Ja, mir gefällt es. <lacht> genau. Eigentlich ist es nur ein Cover und es geht auf einen Song zurück äh, von 58, der heißt My Tambourine. Und 72 kam der dann auf Platte raus. Der war aber schon länger Teil von seinem Bühnenprogramm, also der hat den immer live gespielt. Ähm, aber weil es halt bei My Dingeling um so ein Dingeling halt geht, ähm, gab es dann in UK viel Protest von so Anti-Porno-AktivistInnen. Ach, die Geschichte die gesagt, ich. Ein, Das geht nicht. Und der hieß der dann anders, ne? Verboten. Werden. Der, hieß, der hieß dann irgendwie anders, ne? Der wurde einfach gesendet. Der wurde einfach also, gesendet? Ja. Haben die das nicht ausgetauscht irgendwie? Ja, es gibt später irgendwie Austauschungen davon, aber ich glaube, damals lief der dann auch. Okay. <lacht> aber die haben das oft gemacht, ja. wenn es äh, so controversial war, haben ja, die ja. dann das auch. Ja, ja. auch ja. ja ich meine, äh, in USA gibt es doch sogar so, so Radio Disney, die dann einfach äh, so auch wirklich so dirty Songs nehmen und irgendwie lustigen Songtext drauf machen. <lacht> So, äh, Wer auch, macht denn sowas? Ne, so ein, was ist das? Who let the dogs out? Ist jetzt mit Who left the milk out? <lacht> Ja, es ist ein gesellschafts ja. Gesell gesellschaftlich wichtigeres Thema, ja, würde ich sagen. Ja, ja. ja das stimmt. Ich habe mich das öfter gefragt als We Let the Dogs Out. <lacht> jetzt, kommt aber, jetzt kommt aber der Twist. Ähm, der Twist. Let's do that. <lacht> Jack Berry wusste überhaupt nicht, dass er den veröffentlicht hat. Moment. <lacht> ja, ja. <lacht> Hä? Ist gut, ne? Ja, die haben ihm irgendwann gesagt, so ein, also es, es gab die Proteste und dann war irgendwann ein, ja, irgendwie, du kannst doch den Song hier irgendwie nicht veröffentlichen, es geht doch nicht. Und er so, was, wieso habe ich den Song veröffentlicht? Und dann haben die ihm gesagt, ja, wir haben das eine Live-Konzert mitgeschnitten und veröffentlicht auf Platte. Aber der hat den Song zumindest ge ja, ja, der geschrieben, hat den live geschrieben und performt. Ja, ja, ah. performt. Okay. Genau. Ähm, naja, es gibt es ja heute schon, es gibt ja hier, ähm, war das Beethoven mit seiner unveröffentlichten, oh Gott, jetzt fehlen mir die Daten. Die unveröffentlichte? Ja, die wurde dann jetzt aber veröffentlicht, weil sie von einer KI zu Ende komponiert wurde. Mm, war bestimmt super. Ja, ja wusste ja. Beethoven auch nicht von, ja, das dass stimmt. der rauskam, ja, der Song. Ja. Aber ich sag mal, irgendwie die, 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 also der hat sich wohl irgendwie ziemlich aufgeregt, weil er gemeint hat, so, wie kann denn das bitte sein, dass sie hier einen, eine Aufnahme macht? Äh, hätte er wenigstens Bescheid gesagt, dann hätte man wenigstens 50 gespielt an dem Tag. Oder besser. <lacht> und, ich, ich weiß echt wenig äh, ja. über Chuck Berry. Ja. Ist das eine coole Sau oder ist das eher so ein kritischer oder darf man den gut finden? Da muss man, ist ja heute nicht so einfach. Kenne ich ihm auch nicht. Aber damals haben die auch, das, sie, die haben ja, so ja. viele Songs damals ja, ja. aufgenommen und äh, ja, ja. Sessions hat nach hunderte Songs ja. manchmal ja. Rausge ja. rausgehauen. Ja, und das Schöne fand ich auch, er fand es selber auch scheiße, dass es das veröffentlicht wurde, einfach ohne, dass der äh, was davon wusste. Finde ich super. Ja, und dann haben sie ihm gesagt, <lacht> ja, das ist äh, in UK und äh, in US auf Platz 1. Und dann hat er nichts mehr dagegen gehabt. Ja. <lacht> Ende der Geschichte. Okay. Ja. Also dann war er eher so. Ja, ne? Nimmt man ja. mit. Okay. Ja. Okay. Aber schön finde ich auch einfach ein. Was? Ich habe den Song veröffentlicht, dass sie voll daneben. Wir hätten dann wenigstens gescheit gespielt an dem Tag. <lacht> <lacht> ähm, ein weiterer, ähm, ich sag mal eher spezieller Song. Äh, hier auch mit, äh, äh, den hatten wir schon, den Saint, äh, Saint, äh, Saint äh, Serge Gans Gansborough. Soll ich, soll ich dir helfen beim Folgen? Ja. Ich, ich bin super in der, in der Aussprache ja. von fremden ja. Fremdwörtern. Ja. Und Aber du erinnerst dich vielleicht an die Folge mit den Damen von Drama Carbonara, da hat man es über den. Und wenn nicht, macht's auch nichts. Ich erinnere mich, dass wir, dass die Folge existiert. Ja. Aber das war wie Chuck Berry. Ich ähm, ja. kann mich nicht erinnern, dass es <lacht> veröffentlicht das wurde. Ja. Aber Jürgen, jetzt ist die Frage, hättest du besser gespielt an dem Tag? Wenn du <lacht> Sehr wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Ähm, das ist nämlich der Song J'étais moi non plus. Ich liebe mich nicht mehr. Nein, Einmal. ich liebe dich und so. Punkt, Punkt, Punkt. Ich, 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 ich dich nicht mehr. Also vermute ich, aber ich bin mal wegen Französisch durchgefallen, von daher frag nicht mich. Ähm, aber ich äh, mit äh, Jane Birkin und eben Tim Sash 69 aufgenommen und den Song bin vielleicht diese. Ihr kennt denn das? Ach, da summst jetzt. Warum? Ja, ja, ja. Da würde ich jetzt gerne ja, ja. deine, deine, deinen Grund davon, wie du das einteilst, Quasi. welchen Song du ansuchst. Willkür? Und welchen nicht. Blanke Willkür. Das ist unbefriedigend. Ja, gut, ne? Ähm, aber irgendwie bemerkenswert an dem Song ist halt, dass der ordentlich gestöhnt wird. Oder viel gestöhnt wird. Waren die happy mit ihrer Performance? 
Da kommen wir jetzt nämlich genau dahin. Und zwar, also der Song ist ja vor allem vielen Instrumentaltracken, ein bisschen Gesang und wegen einer Sache hat er super Schlagzeilen gemacht. Das sehr laute, sehr leidenschaftliche Stöhnen einer Frau auf der Aufnahme. Okay. Und dann gab es Gerüchte, wer das wohl ist. Und nachträglich kann man jetzt sagen, ursprünglich war das mal Brigitte Bardot. Hm. Hat die zufällig neben dem Studium gewohnt? Äh, Studium? Ja. Studio. Studio. Ja, ja. Und dann haben die einfach die Mikrofone aufgestellt. Nee. Ja, das waren halt dünne Wände. Nee, die hat er mitgemacht. Dann hat sie einen Song gehört und gesagt, so, das ist ja voll unanständig, es geht nicht. <lacht> ich bin raus. Eigentlich hat sie nur Sport gemacht. Ja. <lacht> Also, das ist ja voll unanständig, ja. sowas. Ja. Aber jetzt kommt, jetzt kommt ein bisschen der Twist, sozusagen. praktisch überall in Europa ist der auf dem, also auf dem Index landet ja sowas jetzt nicht. Also ist ja nicht irgendwie… Da landet es nur, wenn du, wenn du Hagenkreuze singst. Naja, ja, genau. Ja. Ähm, aber auch sozusagen auf dem Index der Radiosender. Also mit anderen Worten, es hat kein Radiosender gespielt, weil die alle Schiss hatten mit einem, ja, da rennen uns die Konservativen die Tür ein, wenn da Leute was dran finden, mhm. Finger weg. Und… Naja, das hat dann so ein bisschen zu so einer Art Selbsterfüllung äh, geführt, weil der ist dann auf Platz 1 der Verkaufscharts gelandet, weil, wie kannst du den Song hören? Im Radio wird der nicht gespielt. Das war dann so ein Underground-Ding. Naja, ein Underground-Ding, das halt auf Platz 1 war, von daher, ich weiß nicht, wie underground ich das ist dann noch. Mm, ja, aber wie kam der dann auf Platz 1? Ich glaube, wegen dem Stöhnen. Ja, aber sind die Charts nicht irgendwie nach Radio nach oder nach nee, nach Plattenverkäufen? Platten, Platten ja, aber es gibt so, ja, aber das gibt es doch bis heute, dass äh, manche Songs einfach aus Prinzip nicht gespielt werden. Naja, oder dass manche Fans im Internet sich zusammentun und aus Gag ja. irgendwas auf Platz 1 kaufen. Ja. Ja. Oder Stranger Things hat das im Soundtrack. Ja. Oder oder oh das? ja, stimmt. Oh, Kate Bush. Ja. Stimmt, ja. sehr schön. Dann habe ich noch zwei Stück. Und zwar einmal Any Song von jemand namens John Henry Deutschendorf. Any Song. Mhm. Annie's Song, also der Song Ach, von Annie's. der Annie. Okay. Also nicht, genau. so, nicht so wie Press Any Key, nee, Play Annie. Any Song. Okay. Wow. Ich mag deine Version. Ich, muss sagen. Ja. ich will das hören. Ja. Also 79 rausgekommen äh, und jetzt kommt der Twist, der hätte eigentlich irgendwie heißen können. Weil ja, das sage ich doch. Nein, nein, weil im Song kommt nämlich nicht einmal der Name vor. Ist doch voll schlau das, eigentlich. Ja, das ja? finde ich aber immer irritierend. Ja, ist es auch. Das ist sehr irritierend. Ja. Der hat halt über seine Frau gesungen, aber neun Jahre später waren sie geschieden. Also so gut funktioniert ja, das nicht. Ja, aber dann ist clever, sie nicht im, sie, ja, ne? sie nicht im Song zu haben. Ja. Weil dann kannst du später auch einfach sagen, der hieß ja. gar nicht so. Ja, genau. ja, ja. Dann heißt der Manny Song und ist über den Manny. Genau. Und, ja. Oder der wurde ohne mein Wissen veröffentlicht. Ja. <lacht> aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich besser gesungen. Ähm, aber eigentlich, worum es mir geht, ist 1980 hat Monty Python ein Album rausgebracht mit dem fantastischen Namen Contractual Obligation, also vertragliche Verpflichtung. <lacht> er wusste, das ist ein schöner Name. Er wusste ne? ein Album rausbringen? Also Monty Python, ja, ja. genau. Oh, vielleicht. Ähm, und zwar ist dann ein Cover von dem Song da drauf. Hm. Es ist ein Cover von dem Ach von so, Annie Song. Song. Ja. Okay. Ja, aber ja. der hört, also der hört. Ich, ich schäme mich jetzt ein bisschen, weil ja. ich mir dachte, ja okay, es ist natürlich hat jede CD vorne drauf ein Cover. Ach, so, so eine Cover oh. meinst du? Wow. Nee. Aber es hat auch eine Cover. Ja. Aber dieser, oh, ja. Wobei Cover. weiß ich nicht, vielleicht hat es kein Cover. Vielleicht hat es kein Cover. Oh. Contract Nein, like, aber mit oh, ja. Contract und dann ist aber vielleicht like, oh, und dann ist aber ein Cover Song drauf und es ist aber ein oh, eine ist klare ist, CD. Oh, oh das wäre das ist Meta. Sollen wir mal eine CD pressen? Nee, wir haben schon Kassetten. Wir haben schon Kassetten. Wir haben schon Kassetten verschickt. Ja, sehr gut. Ist Stefan äh, hier heute? Die hat doch die. Ja, ja. ich glaube. Ich, äh, Jemand ah, ja, da hinten? Ja, ja, da hinten im Eck. Sehr gut. Genau, das ist die Dame mit der Kassette. Ja, sehr gut. Das ist, das ist, das ist, der Einzige, der heute leider nicht da ist, ist Josh. Ne? Bin ich ein bisschen traurig. Ja, und Dominik, aber den haben wir ja, ja, ja schon. Ja, ja, ja. Dominik wird anständig äh, ersetzt. <lacht> wow. Ja, sorry, Dominik. Sorry, Wenn du das jetzt hörst, du, du kannst musst, das rausschnitten, oder? Dieses du wirst dir da jetzt ein bisschen ja. was. Ja, wir lassen das, weißt du noch sorry. nicht, aber wir lassen Dominik ja. das dann alles nochmal nachsprechen. <lacht> ja. Ach, übrigens, Deutschendorfer ist einfach John Denver, der von Deutschendorfer nicht so einen geilen Künstlernamen. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass es Deutschendorf ist. Ja, der heißt Deutschendorfer. Äh, Do okay. Entschuldigung, Deutschendorf. Deutschendorf. Wo kommen Sie her aus Deutschendorf? Aber äh, genau, zu dem Monty Python Album zurück. Ähm, weil so denkt das einfach so ein Cover drauf. Ähm, das hört aber irgendwann mittendrin, äh, verändert sich das so thematisch ein bisschen, weil es dann einfach so klingt, dass John Denver erdrosselt wird und der macht noch so, ich werde jetzt erdrosselt Geräusche und dann und hört der Song auf. Und dann war es echt? Ähm, naja, also John Denver fand es nicht besonders witzig und dann musste er den Song leider vom Album runterlöschen. Wegen irgendwie, <lacht> wegen Ärger. Also von daher. Da kam dann jemand zu dir nach Hause und hat die Stelle auf der CD zerkratzt. <lacht> ich möchte diese CD nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Und auch noch bei DJs ein furchtbar unbeliebter Song ist Do the Clam. Do the Clam. Do the Clam. Ja. Die, Jürgen, die, ich die, 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 äh, mach die Muschel. Sozusagen. Die Muschel? Ja. ja. 
Mach die Muschel. Jürgen, von wem ist das? Weiß ich nicht. Ich kenne nur die drei Muscheln aus, ähm, äh, ja. was war das? Robocop? Nee, Nein, äh, der Demolition, Demolition Man. Man. Ja, Man. Genau. Ja, aber Jürgen, ich bin der Von wem ist Do the Clam? Jürgen? Sitze ich, sitz ich auf dem Schlauch? Ja, du musst auf dem Schlauch sitzen. Von wem ist The ja. Clam? Von Klaus und Klaus? Nein. Ein, einen Versuch hast du noch. Es gibt eigentlich nur zwei Fragen. Äh, nur, nur zwei Antworten, die legitim sind. Klaus und Klaus und? Klaus? Wenn ich dich frage. Andreas? Nein, ich frage ja dich. Wenn du mich fragst? Ja. Er Schau mich nicht an, ich habe Elvis, Elvis Presley. Elvis Presley? Ja, von Elvis Presley. Was habe ich denn mit Elvis Presley? Okay, ja, Warte, okay. Hallo, es war Elvis Presley auf deiner Hochzeit. Ja, ja. <lacht> Aber war es Do the Clam? Weil ja. ich glaube, ein erster Tanz sollte Do the Clam sein. Ja. Do the Clam. Nee, der hat äh, tatsächlich, muss ich denn zum Stelle hinausgespielt. Ähm, in, ja. der, in der Kirche bei der Trauung. Ja. Ja. <lacht> Fand ich ziemlich gut. Ja. Ja. Also... <lacht> also äh, vor allem, ist, vor allem, es gibt ein YouTube-Video. Ja, wir sind ja hier unter Beste. uns, ne? deswegen kann man das mit dem YouTube-Video ja ruhig auch mal erzählen, ja, ja. aber pst, das darfst du nicht weiter sagen. Und es ist public, also das ist nicht irgendwie, nee. man kann man danach suchen. Kann man, ja. muss man aber nicht. <lacht> muss man nicht. Also wir haben schon was vor in der Pause, sehr gut. Ähm, genau, 1965 rausgekommen, aber ehrlich, es ist ein fader und langweiliger Song und da bin ich auf was viel Geileres gestoßen von Elvis. Muss ich denn zum Stelle legen? Ja, das ist ja ähnlich und zwar die Filmtitel von ihm und die deutschen Namen dazu. Und weil und weil es sich jetzt so schön anbietet, dass wir hier so ne, sozusagen jemand haben, der oh des Deutschen mächtig ist und jemand, der des Englischen mächtig ist. Ach so, ich bin gar nicht gemeint. Genau, ja. ähm, ich lasse euch jetzt mich abwechselnd raten. <lacht> also ich überlege gerade, wie rum wir es machen, vielleicht einfach immer abwechselnd. Ähm, ich gebe euch entweder den englischen oder den deutschen Titel und ihr sagt mir, wie der Film dazu heißt. Wie viel... Also wann hast du erfahren, dass Dominik heute nicht da ist? Gestern. Und wie viel Arbeit hast du jetzt noch in dein Skript gesteckt, dass es äh, auf die neue Situation passt? Äh, <lacht> genug. No, okay. Also ich habe ehrlich gesagt echt alles jetzt neu, weil... <lacht> ja, ja, wirklich. Ja. Tatsächlich. Dominik, ja, schön, sieh, ne? was du getan hast. Ja. Ja. Okay, wir machen jetzt so ein kleines Quiz drauf. Wir gucken mal, wer mehr Punkte kriegt von euch. Aber ihr dürft immer beide raten, aber der Fairness halt... Oh Mann, schade. Dominik liebt ja solche Spiele. Ja, ja. ja. <lacht> Aber, Total. aber was machen wir? Ich will, ich will klar sein, wir genau. müssen, du sagst... Also ich, ich sag entweder den englischen Titel oder, oder den deutschen ja. und, und dann müsst ihr den, den anderen Titel raten, also in, dann die andere Sprache okay, dazu. Okay, cool, cool. okay? Ähm, Also ich fange mal ein bisschen einfach an, was man vielleicht noch kennen könnte. Ehrlich gesagt, ich kann davon fast nichts. Ähm, äh, Pulverdampf und heiße Liede. Was? Ich lasse gerne. Powder, Steam und Hot Songs? No, also die, also Tipp, die Titel sind selten, also die sind immer etwas übertragen. Die sind nicht ja. eine, eine Wort nicht eins zu eins. Ja. Nee, Aber man so muss sich ja irgendwie ja. annähern. Ne? Ja. Also ich finde es mal als ersten, ersten ja. Ruf Pulver und jetzt können wir mal überlegen, wie wir ja. den noch pimpen. Ja. Also Pulverdampf und heiße Lieder. Powder, Steam und Hot Songs. Mhm. Mhm. Also oft sind es auch einfach Songtitel von Elvis. Ich, ich finde auch den, den, also die, die, das Pärchen, ja. äh, ich versuche ich gerade zusammenzubringen. Pulverdampf ja. und heiße Komm, nicht. Ja. Nee, irgendwie. Also ich bin eher bei ja. Marschmusik. Ah. Pulverdampf und Marschmusik. Okay, okay. dann äh, den gebe ich euch so. Das ist, es ist Love Me Tender. Was? Ja. Hm. Ja, okay. Da hätte ich eher was mit Fleisch erwartet. Ja, genau. Der Tender ist ja Tender, Begriff, Tender, den kenne ich nur von. Ja, ja, genau. Wir hätten sie gerne ihr Steak. Hm. Tender. Dann sagst du immer Love Me Tender. Love me tender. I, I, I'd love it tender. Okay, okay sehr gut. Ähm, okay, wenn ihr irgendein, wenn ihr auch nur ein Wort davon erratet, bin ich begeistert. <lacht> Der englische Titel ist Loving You. Wie könnte man denn auf Deutsch nennen? Ich kann dich ganz gut leiden. Nicht schlecht. <lacht> äh, warte mal, ich kann dich ganz gut leiden. Nee, leider kein Wort davon ist da drin. Oh, shit. <lacht> Schauen wir, was ist mm. dein, dein Tipp? Oh Gott. Äh, ja. Le Auch ein äh, guter Tipp. Ja. ja. <lacht> Klassiker Elvis-Song. Ja. 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 Ähm, ja, als ich dich liebe, oder? Äh, warte mal, als ich dich liebe. Ah, leider auch keine der Worte drin. Gold aus heißer Kehle, wir kennen die nicht. <lacht> What? Ja. Hm. Ich muss ziemlich weit weg. Ja, 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 ja. Und, und ja, ja. nochmal ganz kurz für den Kontext. Die kamen in beiden Sprachen raus. Ja. Ja, okay. ja, ja, okay. Das war so, das war so die Zeit, wo sie dann, ja, genau, ja, ja, ja. Alben auf Moment. Deutsch und Englisch. Ja, 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 okay. ja. Äh, dann 58 rausgekommen. Mein Leben ist der Rhythmus. Mein Leben ist der Rhythmus. Also, okay. Das ist tatsächlich, klingt das aber gut. Ja. 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 Mal, life is a rhythm. Ja. Das, äh, also, ab sofort einfach, wenn ihr ein Wort auch nur irgendwie vom Titel ja, ja. ratet. Roll shook up. 
Nee, leider nicht. Es wäre King Creole gewesen. gewesen. Wir hätten es nicht gedacht. Äh, es hilft natürlich auch, wenn man ja. einfach Elvis Liedtitel kennt. Ja, ne? ja die genau. Dann, ja, die dann nennen. Das stimmt. Antwort kommt mir gerade ja. so. Ja. Ja. <lacht> ja. Äh, wie könnte G.I. Blues heißen? Muss also ich auf der Stelle hinaus? Äh, fast. Was? Nee. <lacht> Las Vegas. Wie war Las Vegas? Nee. G.I. Ähm, Militärmann. Nee, Kaffee Europa. Hm. Was? Ja. Was für Europa? Kaffee Europa. Kaffee Aber Europa. Das bedeutet, die haben ja. der, der Subject komplett. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, Mich würden auch die, die Texte dazu jetzt mal interessieren. Ja, total, ne? Ob die irgendwie, haben die so leichte Überlappungen gehabt ja, oder, oder komplett oder gar keine. Äh, dann hier äh, der Film Lied der Rebe das Lied oder Lied der Rebellen. Rebel Without a Cause. Nee, jetzt gerade Rebel Yell, aber das war nicht ja, Elvis, ne? Das war auch Rebel Without a Cause, war auch nicht. <lacht> Rebel Yell, nee, ist kein, keines der Worte drin? Hm. Und Jürgen, was ist dein Tipp? Nee, nee ich will, dann ist Rebel Yell auch nicht dabei. Ne? Ah, leider ja. nicht, Wild in the Country, wer jetzt gedacht. Wild in the Country. Ja, ja. Ähm, das, okay. klingt, das ist eher so ein Heimatfilm. Ja, ich ich springe mal ein bisschen nach vorne. Wenn wir nämlich schon das Thema äh, äh, Heimatfilm haben. Bring nicht zu sehr nach vorne, sonst gibt es wieder Rückkopplung oh ja, auf gut, den guter Punkt, Lautsprecher. Guter Punkt. Ähm, ist nämlich äh, der Film Die wilden Weiber von Tennessee. Das wäre jetzt so der erste, wo ich sage, ja, den könnte man sich vielleicht mal angucken. Mhm. <lacht> das lief früher auf RTL 2, oder? Nachts. Hm. Das ist vielleicht sowas wie... Tennessee ja. Blues oder Wild 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 Woman of Tennessee. Das, <lacht> ja, das ist jetzt das ist natürlich falsch. Ja, leider. Aber es wäre Kissing Cousins gewesen. Kissing ich ich, ich ja. habe das Gefühl, ich kriege nicht genug Bedenkzeit. Ja, das stimmt natürlich. Das ist das, ist das Problem. <lacht> Kissing, <lacht> Kissing Cousins. Ist das so ein Ding in Tennessee? <lacht> ich, mir würden da jetzt andere Staaten <lacht> irgendwie einfallen. Die nee, ich glaube, das haben. passt auch ein bisschen. Saarland? Ja, ja, südliche so Staaten ne? könnte ja. sein. Ähm, ja. ja. Okay. Um, it happened at the World's Fair. <lacht> Spaß auf der Freiheitsstatue. Spaß auf der Freiheitsstatue. Nee, leider keines der Worte dabei. Um, äh, ja, genau. Ich, weiß, ich habe keine Ahnung, was ja, es auf oh, Deutsch schade. sein könnte. Ja, ob blond oder braun. Wir hätten, wir, wir, wir ob kennen's blond nicht. oder braun? Ja. Ähm, Stell dir dich vor, du bist der Deutsche und die kommen und sagen, hier ja. ist ein Elvis-Song, du musst das übersetzen. Ja, ja. Ich stelle mir das so vor, wie das, da war einfach der Übersetzer und das war aber wirklich der Einzige, der die andere Sprache ja. konnte und er ja. hat sich einfach einen riesen Fetz drauf ja, ja, gemacht. Ja. Das frage ich mich auch beim nächsten. Da heißt der Film Girl Happy. Hm. Wie könnte der auf Deutsch heißen? Wie nennt man so einen Film, so Girl Happy? Das ist bestimmt irgendwas ganz Schreckliches. Ja, genau, <lacht> weil wenn ich ja. völlige Schmähliste <lacht> Das wird sehr düster sehr schnell. Hey. Sean, hast du noch einen Tipp? Äh, fröhliches Mädchen. Nicht schlecht, Kurvenlili wäre es gewesen. <lacht> Wer nennt nicht seinen Film so äh, Kurvenlili? So ja. Kurvenlili ist eine Bahn ne, ja. in, in Hamburg, oder? Ja, dann weißt du vielleicht, Glaub warum. Ja. Er kommt, die restlichen schenke ich euch einfach, weil sie so blöd sind alle miteinander. <lacht> Cowboy-Melodie ist natürlich Tickle Me. Also ja, ja. Ähm, Auf Sicht des Pferdes dann halt, ne? Ja. 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 Äh, der englische Film Spin Out heißt auf Deutsch Sag niemals ja. Okay. Mhm. Ähm, Seemann Ahoy ist Easy Come, Easy Go. Ähm, harte Fäuste, heiße Lieder heißt natürlich Stay Away, Joe. Würde ich mir auch eher den auf Deutsch angucken dann, ja. ja. Und äh, Liebling, lass das lügen. Live a little, love a little. Das ist aber schön. Das, ja, ne? Da aber das ist auch ziemlich nah dran. Ja, ja. Da haben sie ja. die Alliteration ja. einfach gut, ne? so, da haben sie den ja. Gedanken, ja. ja, den Kern ja. genommen ja. und erhalten. Ja. Finde ich gut. Ja. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Mini-Teil des Segmentes. Und zwar äh, habe ich noch mal, weil ich mir jetzt gedacht habe, so, ey, Elvis, für was ist der bekannt? So Erdnussbutter-Sandwiches. Was gibt es noch für so tolle Erfindungen? Äh, 94 zum Beispiel hat jemand endlich mal, also ein Patent angemeldet auf künstliche Baby-Exkremente. Weil man vorher Elvis einfach. hat ein Patent angemeldet auf künstliche Nein, Baby. jemand, jemand. Okay. Also nicht du, nicht ich, nicht Elvis. Also ich glaube, 94 war mit Elvis nicht mehr so viel. Wobei kommt davon, wen man fragt. Aber vorher hat man immer Kürbiskuchen aus der Dose benutzt, das mit Kartoffelpüree und Erdnussbutter püriert. Na, die Frage nach dem Warum stelle ich jetzt lieber. Ja, 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 ich lieber nee, ja, die stelle ich ja. lieber nicht. Die, die wäre jetzt, ja, jetzt zu neidigen. Genau, ähm, 94 gab es auch ein sehr schlaues Patent wieder. Und zwar hat ein Italiener ein Kondom patentiert. Und die Idee ist nämlich, dass du merkst, wenn es platzt. Wiederverwendbar? 
Nee, äh, du, du merkst, wenn es platzt und ähm, so quasi wiederverwenden. Ja, ja. <lacht> Was noch gut? Ja, ja. Ähm, ja du merkst, wenn es platzt. Ja. Neun genau. Monate später. Ja, also ja. zehn. Genau. Ähm, und der, der Trick war sozusagen, dass es das dann ähm, Musik abgespielt hat, wenn es platzt. <lacht> Wie so eine Klappkarte. Ja. ja aber, aber, aber weißt du noch was? Weißt du auch noch was? Beethoven. Da, 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 da. Das ist schön, oder? Das ist eine schöne Idee. Das ist sehr gut. Ja. Was für ein Schwachsinn. Wie, wie, also da bin ich jetzt aber echt neugierig. Ja. Wie, ist da, wie funktioniert der Mechanismus? Äh, du hast sozusagen an der Spitze, ist es anders elektrisch leitfähig als der Rest. Und du hast den Mikrocontroller dranhängen an dem Kondom. Und der okay. ist irgendwie an dem Kabel und ja. dann im Rucksack? Oder nee, äh, Rucksack kommt da nicht. mit. Der rein. hängt irgendwo dran. Der hängt irgendwo dran. Ja. Der baum mit da so. Ja. Okay. Kannst du mal in die Patentschrift gucken? Da, 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 da. Ja. <lacht> Schön, ne? Ja, ne? Ja. Ja. Ähm, hat sich, warum hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt? Ja. Ähm, eine andere Sache, die sich auch nicht durchgesetzt hat, äh, ich, also ich verstehe aber sehr den Ansatz, ist, ähm, eine Frau, die wurde immer viel belästigt in, der, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, und die hat dann 1914 Unterwäsche erfunden und die hat so Sprungfedern <lacht> mit Metallstacheln und wenn da so ein Mann herkommt und sich da irgendwie unsittlich nähert, dann rammt er so einen Metallstachel raus. Wie, wie sind wir jetzt da? Sind wir jetzt da von komischer Übersetzung? Ja, ne? so schnell, so das ist schön, das oder? Ja, dann mein Nacken so tut, damit ja. ich von dieser. <lacht> ja, gut, ne? Ja. ja. <lacht> in Großbritannien eines der ersten Patente vom, also das Patentamt dort ist irgendwie wohl ein bisschen neu gegründet oder so, aber eines der ersten eingetragenen Patente ist ein Elektroschockapparat, mit dem er das Monster von Loch Ness aus dem Versteck raustreiben wollte. Mhm. Ja. ja, ja. Ich finde es auch gut, dass da dafür ein Patent so ein, oh, das könnte jemand nachbauen, dann ja, braucht genau. das doch mal jemand. Ne? Und hast du das Monster in letzter Zeit mal gesehen? Das stimmt, ne? Nee? Ja. Hat ja. funktioniert. Ja. Hat funktioniert. Ja. Äh, 59, 1959 kam die erste kommerzielle erhältlich Vogelwindel auf den Markt. Ja, 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 ja. Ja, ne? ja jetzt wird es so ja. spät, aber es Das klingt doch dann doof, aber wenn man ja. drüber nachdenkt. Ja, ja. ja. Apropos Herr Vogel, es gab äh, einen Deutschen, den Herrn Vogel, der hat 1786 Patente angemeldet, und zwar in Käfig gegen Masturbation. Mhm. Und die Geschichte ist praktisch voller solcher Geräte, also Handschellen, ein Käfig Ketten, gegen Masturbation. Gepanzerte Hosenbeutel, alles gegen Masturbation. Ja. Mhm. Also die Menschheit ist sehr, sehr einfallsreich in die Richtung. Ja. Wie genau muss ich mir das vorstellen mit diesem Käfig? Ich glaube, so drumherum. Ach so, ein kleiner. Ach so, jetzt habe ja, ich ja. gedacht, ich bin da ja, irgendwie. Okay. Jürgen, so groß ist er nicht. Ähm, <lacht> oh, okay, das ist super furchtbar. Ich entschuldige mich. Sprich bitte nicht für alle. Ja, das stimmt natürlich. Aber, apropos Arzt, 1854 hat ein Arzt eine voll gute Idee. Ihr kennt doch, wenn so in Cartoons so ein Zahn gezogen wird. Bitten die doch immer so einen Faden, an Zahn. Mach den irgendwo fest und dann irgendwie Ambus und irgendwo runter. habe ich neulich okay. versucht, meinem Sohn äh, zu erklären, ja. weil der sehr, sehr picky war, was seinen wackelnden Zahn angeht. Mm. Also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, ne, wenn so ein Zahn wackelt, willst du da immer dauernd da, äh, dann rumspielen. Ja, 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 ja. Das hat der null gemacht. Das nee. ist null. Und er hat keinen an diesen Zahn gelassen. Der hat drei Monate lang, glaube ich, jetzt hat er immer beim Zähneputzen ja. ganz arg außen umgeputzt und ah, mir bloß okay. nicht diesen Zahn an. Ja, und wir haben ja. echt alles versucht. Also ich habe ja. echt die Michel aus Lönneberger Faden dran binden und ich habe ihm alles vorgeschlagen. Ja, ich habe versucht, Frisbees drauf zu werfen. <lacht> du hast Frisbees in den Mund eines Kindes. Naja, aber er hat... <lacht> Hallo, Junge Nürnberg. Er ist schon so groß, dass er die fängt halt. Fängt mit dem Mund? Manchmal, Nein, ja. mit der Hand. Ach so. <lacht> Ich nur. Ich nur, nur aber ich lockere Zahn, effektiv, ich werfe da immer den Frisbee hin. Ich habe es ihm aber auch gesagt, so, pass auf, jetzt versuche ich mal diesen Zahn hin. Das hat er am Ende echt genervt, weil was der für einen Geschiss mit seinem Zahn hatte. Okay. Und der Witz ist, jetzt ist er eben rausgefallen, jetzt wackelt der Nächste neben dran. Ja. Okay, aber jetzt stell dir mal vor, du hast das aber mit einem mit Bandwurm. Also stell dir vor, du hast einen Bandwurm. Okay. Würde ihr das verkaufen? Würde ihr, würde ihr sagen, ja, das darf du, darfst du benutzen? Ja. Aber kann ich da dann auch eine Schnur dran binden und den Amboss eigentlich... Oh Gott, Mir gefällt, ist, wie du denkst. Das ist die richtige Antwort. Okay. Also die Idee ist, du fastest erstmal ein bisschen und ja. dann nimmst du praktisch eine lange, lange Schnur, nimmst du eine Art ja. Köder, dann isst du den mhm. und dann wartest du, bis die und Schnur ganz unten ist. So und ja. Das dann und irgendwann, wenn die Schnur. unten ist und der Band um zugebissen hat, dann nimmst Ach, du die Schnur ah, okay. du und siehst um den und Band klar und siehst und dann, oh. okay. ein Spaß für groß und klein. <lacht> ich wundere mich, warum wir das nicht gesehen ja. haben. Ja. Oh. Ähm, zwei Sachen haben wir noch. In, de, in den USA gibt es auch so ein ganzes Museum für zweifelhafte medizinische Produkte, Kur, Pfuscher, Quacksalber und, und so weiter und so fort. Da gibt es Elektroschocker für Patentsteigerung und Pro Prostata-Probleme, Seife für Gewichtsabnahme, Eispickel. eine Diätbrille 
und eine, eine Maschine. Ja, und eine Maschine für Brustvergrößerung mit Fuß an Sie da essen dann einfach größer <lacht> aus, <lacht> ja. oder? Wie, wie ja. stelle ich die das, Diätbrille? Finde ich, find ich, find ich neugierig. Vielleicht blendet sich die, das Essen aus oder etwas. Nein, es sieht immer noch ganz viel aus, obwohl oh, ganz ja, wenig ist. So, dass ah, das ist ja. aber, aber ganz kurz, das letzte, die Maschine für Brustvergrößerung mit, mit Fußantrieb. 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 Naja, ja. irgendwie so mit Pumpen und das finde ich jetzt noch irgendwie. Ist das so, denkst du, ist das ertreten oder so? so oder auf ja, Stelle? da ist irgendwie so eine Pumpe und die ja, man dann, dann so okay. läuft wie die. Aber ich frage mich, wie dann am Abend dann, wenn das dann wieder runterkommt, wie, wie man Ach so. Das Ach so, das ist dauer... Okay. Okay, jetzt. Das war das Niveau. Und Tschüss. Zu, und zu guter Letzt ähm, habe ich noch den Sir Francis Galton. Den kennt man vielleicht vom Galton-Brett. Vom Galton-Brett? Ja, das Kann ist so nicht. natürliche Verteilung, matte Kram. Und er war Naturforscher, Schriftsteller, auch Vater der Eugenik. Oh. Äh, von daher, ja, mhm. Ne? Mhm. ja. Also der hat auch ein paar, ich sag mal, nicht sehr so fragwürdige Dinge Thesen. Erfunden. Ja, der hat halt eher Thesen so ein, irgendwie die Menschheit muss hier Dinge tun, damit sie besser wird und so. Mhm. Also nicht unproblematisch, aber hat auch viel Kram erforscht. Also 1822 geboren und der gute Mann hat einiges erfunden, Phantombilder, Fingerabdrücke zu nutzen überhaupt der und einiges Phantom mehr. Bilder ja, ja. Okay. Und jetzt sind wir ja hier in Nürnberg. Der erste, der auf die Idee gekommen ist. Naja, naja, so ein bisschen das wirklich aufzu, aufzubauen, ja, ja, als ja. Äh, so systematisch, weil ich meine, vorher gab es schon irgendwie auch Bilder oder sowas, aber so das so in der Systematik zu machen. Ja. Und äh, jetzt sind wir ja hier in Nürnberg, äh, da gab es ja das Nürnberger Ei, so eine Taschenuhr, mhm. wo man viel verdient hat. Und der Herr Galton hat jetzt was anderes erfunden für die Tasche, und zwar den Taschenzähler. Mhm. Und was denkt ihr, hat er damit gezählt? Taschen? <lacht> nee, sie ist in der Tasche. Ach so. Und damit zählt man aber was. Mhm. Ich hoffe, Geld. Münze. Okay. Geld, was sagst du? Ähm, Falschparker. Fast. Also attraktive Frauen. Der hat nämlich angefangen, einen Atlas der Attraktiv Attraktivität zu erstellen. Und dann gesagt, ich gehe in jede Stadt und zähle, wie viele attraktive Frauen ich sehe. Und dann gucke ich, wo attraktive Menschen und damit Woher Frauen wusste sind. der Zähler jetzt, dass, das, dass er jetzt zählen muss? Nee, du musst halt drauf. Ach so. Ach so. Der hat drauf gedrückt. Ja, aber dann hättest du ja alles damit zählen können. Ja, das ist ja aber Luke, nee, nee, das, ist, das, ist nee, 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 das, ist, nee, das geht nur für attraktive Frauen auf jeden Fall. Ähm, und er hat dann auch aufgeschrieben, ja, letzter Platz im Vereinigten Königreich ist auf jeden Fall Aberdeen. <lacht> Weil da wohnen die hässlichsten Frauen. Sehr scientific, muss ja, man sagen. Das, das, weißt, es gibt ja immer diese, wir haben ja immer mal wieder diese braunen Schilder an Autobahnen. Ja, ja. Das ja, ja. wäre so... Das war so Boah, Content, wow, Content für so ein Schild, ja, Aberdeen. Ja. Also, Diese Frau hat 80 ja. Klicks. Ja. Und wenn man jetzt denkt, irgendwie, äh, der Typ ist Wissenschaftler oder was, also da möchte ich auch noch erwähnen, der hat auch ähm, eine ganz prima Sache erfunden und zwar einen Hut mit Lüftung, würde ja heute gut passen. Und die Idee war mit der Lüftung, also da ist kein Propeller dran, sondern so ein Mechanismus, dass wenn der den Hut auf hat, dann lupft er sich immer, also das ist so wie du einen Hut hochhebst und wieder runter. Also das heißt, der geht so hoch. So eine Sprungfeder drin? Ja, so ein bisschen, der geht immer hoch und runter die ganze Zeit, weil dann wedelt es ja so und grüßt ja auch alles, voll praktisch. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, hallo. ja, ja. ja aber auch so Leute, die vorbeigehen. Ich kenne die doch gar nicht, warum grüßen sie mich? Und dann kam man auch auf die mega Idee, also Medikamente müsste ich mal selber ausprobieren. Und zwar in alphabetischer Anfolge probiere ich jetzt mal alle durch. Ich hätte auch fast die These, dass er das zuerst gemacht hat und dann ja. die, die ganzen Sachen erfunden ja. hat. <lacht> nee, aber ähm, ich sag mal so, der hat relativ schnell aufgehört, weil beim Wort A, äh, beim Buchstaben A, den, fällt mir kam, kommt man halt gleich, naja, noch vor A sehen, kommt halt das Wort Abführmittel. Und die haben so gut funktioniert, dass er dann gesagt hat, ja, das funktioniert wohl, ich lasse die ganze Sache mal sein. Ach so, ach so. Ja. Ich habe mich mal selbst abgeführt. Ja. Apropos abführen. Wir kommen zu unserer ersten Pause. Von daher, hol dich was Schönes zu trinken. Oh, das mache ich. Ja, gut, ne? Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der Pause. Wir sehen uns hier wieder in. Wie lange machen wir Pause? Zehn Minuten. Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten bis dahin. Wir sind so lang Backstage. Ja, wir sind Backstage. Ja, genau. Ganz wir weit gehen. weg. Backstage. Ja. Und bis dann. Was viel mehr? Spaß mehr? In der Pause. Also, äh, Kali, mehr? Mehr? Fünf, mehr? Fünf, ja, ja. 20? 15? 15? Also, 15, 15 Minuten. Und wenn dann alle was die ich haben, machen wir weiter. Gut. Dann viel Spaß euch. Ach, Schöne was wir Pause. vielleicht auch noch sagen sollen. Ja. Meine Güte, Jürgen. Eins noch. Ja, ja. Ja, ja. Eine geht noch. Eine geht Na, den nehme ich, nehm ich mit, ihr müsst dann nicht nochmal applaudieren. Nein, 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 nein. Aber der Kalli hat gesagt, wenn das hier heute gut läuft, oh, dann ja. können wir wiederkommen. Also trinkt was. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> gut, dann eine schöne Pause euch. Viel Spaß. <lacht> 